Անցնող շապատվա բանակային հիմնական երադարձություններով զինուժն է եթերում, ես զավ եմ աթևոսյան եմ բար երեկով։ Նախային ամեն ինչի մասին կպատմենք ու կծուցադրենք համարոտ ու մեկ տեսաշարով։ Հայաստանը սպարազինության և պաշտպանական տեխնոլոգյաների ծուցադրության միջազգային հարթակ, մասնակիցներ աշխարի շուրջ երկու տասնյակ երկրներից։ Բացարեք նմուշներ և արդեն փորձարկված զինատեսակներ, որոնքի զորու Սորքերի պատրաստությունն ու սումնական պուլի ինթացքը զինված ուժերի գլխավոշ տաբի պետի ուշադության կենտրոնում, մովսես ակոպյան նայցելել է Հանրապետության գյուցիսային զորամասեր և մարտական դիրքեր։ Եվ Հանդեսը։ Պատահական չէ, որ ռազմարդյունաբերության զարգացումը յոտնամի արդյականասման ծրագրի առանցքային ուղություններիս մեկն է։ Արմհայտեքի բացմանը ներկա էր նաև Հանրապետության նախագահը։ Հայացված անկերություններից մի շարկ անկերություններ էտ իրարկե արդեն իսկ համագործ ակթյուն մասնավրապես ռուսական անկերությունների հետ, որինակ որալ վագոն զավոտ, ռոսաբարոն եկսպրտ եվ այլ են, ալմազանտեի, մի շարկ ընկերությունների հետ նոր բանակտությունների պուլում են գտնվում և նոր ուղիներ են գտնում համագործակթյան, որինակ ներկայացված են լինելու հնդկական ամենա երկու խոշոր ընկերությունները Մարդի 29-ին երևանի մաթեմատիկական մեկենաների գիտահետազոտական իստիտուտում տեղի ունեցավ սպարազինության և պաշտպանական տեխնոլոգիաների արմհայթեք 2018 միջազգային երկրոր ծուցահանդեսի բացման հանդիսավորարարողությունը Իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության պաշպանության նախարար Վիգեն Սարկսյանը մասնավորապես նշեց, որ պաշպանական արդյունաբերության բնագավարում, նորարարական և բարձեր տեխնոլոգիական մշակումները 
ընդունվել է 2018-24 թվականների ռազմարտյունաբերական զարգացման պետական ծրագիրը, որի գլխավոր նպատակն է մասնագիտական սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի բարձր տեխնոլոգիական նմուշների ներդրումը արտադրության մեջ եւ արտասամանյան շուկաներ դուրս գալը։ Վստահեմ որ Arm Hitech 2018-ը մեր երկրների զինվորականների, գիտական եւ գործարար շրջանակների միջև արդյունավետ երկխոսության հարթակ կդառնա։ Ինչպես նաեւ խթան միջազգային համագործակցության հետագա անլայնման համար։ Այնուհետեւ ներկաներին ողջ ունեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը։ Նա խոստովանեց, որ ուրախ է մեկ հարկի ներքո տեսնելու կազմակերպության անդամ երկրների ռազմարտյունաբերական համալիրի ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ մյուս երկրների պատվիրակություններին։ Ու ուսումնավեր սովորեմենտ վիզով ֆոր գրոս շամանակակից մարտահրավերների պայմաններում, որոնք երբեմն արտահայտվում են ահաբեկչական գործողություններով, անհրաժեշտություն է դառնում հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների անվտանգությունը եւ սպառազինության համալրումը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Կարևորագույն այդ խնդրի լուծումը մեծապես կախված է յուրաքանչյուր պետության ռազմարտյունաբերական համալիրի զարգացվածությունից։ Համոզված եմ, որ Arm Hitech 2018 միջազգային ցուցահանդեսը իր հարուստ գործարար ծրագրով կծառայի մեր երկրների ռազմարտյունաբերական փոխգործակցության հետագա զարգացմանը, գործնական կապերի ամրապնդմանը եւ փոխշահավետ համագործակցությանը։ Սուցահանդեսի առաջին հյուրը հանրապետության նախագահն է։ Տաղավարների պատասխանատուները Սերժ Սարգսյանին են ներկայացնում իրենց ցուցանմուշները դրանց հնարավորություններն ու տեխնիկական բնութագրերը։ Սուցահանդեսի թեմատիկ ցանկն ընդգրկում է սպառազինությունների եւ ռազմական տեխնիկայի գործնականում կիրառվող ողջ տեսականին, նորարարական տեխնոլոգիաների եւ բարձր ճշգրտության զենքի մշակումները, ռոբոտատեխնիկական համակարգեր, անօթաչու ավիացիա, թրջող ապարատներ, անօթաչու ավիացիայի հետ պայքարող տեխնոլոգիաներ, հայտնաբերման որոնման եւ զնման միջոցներ, ճշգրիտ զենք լազերային տեխնոլոգիաներ, օպերատիվ էլեկտրոնային սարքավորումներ եւ համակարգեր, հոբ միջոցներ, ռադիոհետախուզություն, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի եւ ռադիոհակաստման միջոցներ, հանդերձանք եւ այլ թեմատիկ բաժիններ։ Հանրապետության նախագահը ծանոթացավ սպառազինության եւ պաշտպանական տեխնոլոգիաների բնագավառում ինչպես հայկական կազմակերպությունների նվաճումներին, այնպես էլ արտերկրյա կազմակերպությունների արտադրատեսականուն։ Arm Hitech 2018 միջազգային ցուցահանդեսը անվտանգային ոլորտի առաջատար փորձագետների հետ հանդիպումներ եւ խորհրդատվություններ անցկացնելու, խնդիրներ քննարկելու բացառի քննարավորություն կնձեռի։ Այն նաեւ նպատակ ունի երկխոսության արդյունավետ հարթակ դառնալու մասնակից երկրների զինվորականների գիտական եւ գործարար շրջանակների միջեւ։ Զավե Մաթևոսյան Արամ Սիմոնյան Վահե Այվազյան Զինուր Ցուցահանդեսի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարը տարբեր երկրներից Հայաստան այցելած բազմաթիվ բարձրաստիճան հյուրեր շրջել են տաղավարներով ծանոթացել սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի վերջին նմուշներին։ Չափազանց ոգևորիչ էր հատկապես հանգամանքը, որ հայկական ընկերություններ են ներկայացրել էին ամբողջովին նոր գերժամանակակի ծարտադրանք, ինչպես նաեւ զորքերում լայն կիրառում ունեցող զինատեսակների արդիականացված ու թարմացված տարբերակներ։ Ի դեպ հասկանալի պատճառներով ցուցահանդեսի ներկայացված է հայկական ռազմահարթունաբերության նախագծերի եւ պատրաստի արդադրանքի ընդհանուր ենե փոքր մասը մնացածի ցուցադրությունը կտրականապես արգելված է Հայկական ու հայրենական արտադրության են յուրաքանչյուրն իր առավելություններով, հնարավորություններով ու փորձարկմամբ։ Հայկական ընկերությունները ներկայացնում են վերջին սերնդի լավագույն նորարարությունները։ Առաջ են գնացել մի քայլ, ավելի մոդիֆիկացված, ավելի ճշգրիտ, ավելի հզոր, ավելի երկարակ Ստեպ աշխատող։ Այս տաղավարում էլեկտրոնիկայի վերջին շունչն է հեղինակները կատարելագործել են սարքերն ու դարձրել ավելի ճշգրիտ նույնիսկ հեռահար ու անվտանգ խնդիր կատարելիս։ Կարողացել են հասնել նրա որ մարտոսների միջոցով, լիցքավոր մարտոսների միջոցով աշխատում է 25-25 ժամ։ Եվ ունի ձայնա ձայնա են ազդանշան, երբ ասենք իրար ռեսուրսը մնում է 2-3 ժամ, ինքը ազդանշան է տալի, որ հանկարծ զինվորը, սակավորը դաշտում չմնա։ 
Այն իր ցուցադրված է ամբողջը չէ մի մասն է։ Հայրինական ռազմարդյունաբերությամբ ցուցահանդեսին ներկայացել են մեկ տասնյակից ավելի ընկերություններ, որոնք ոչ միայն մոդերնիզացրել են արտասահմանյան արտադրության ու տասնամյակների պատմություն ունեցող զինատեսակները, այլև ստեղծել են հայկականը շատ դեպքերում ավելի բարձր ցուցանիշներով։ Ոչ մի ցուցանիշով սերնետին չի զիջել։ Կարնիի գործարանի նմուշն է հայկական դիպուկահար հրացանը, կարող է ոչնչացնել մինչև 2 կմ հեռավորությամբ գտնվող թիրախին։ Ընկերությունը SVD տեսակի հրացանները նույնպես կատարելա գործել է դարձնելով դրանք անվրեպ ու դիպուկ նույնիսկ 7000 կրակոցից հետո։ SVD-ի համար թույլ ատրելիա 8 սմ 100 մ իր դիպումների խտություն։ Մենք ունեցել ենք մոտ 3 սմ։ Այնել ամբողջ կրակային պաշարն ավարտելուց հետո։ Սա բավականին շատ լավ ցուցանիշ է։ 20-րդ դարի լավագույն զինատեսակները 21-րդ դարում նույնպես մրցունակ ու անփոխարինելի կմնան։ Սա էլ մեկ այլ ընկերության շնորհիվ։ Ֆագոտ տեսակի զենքին ամրացրել են ջերմատեսիլ, որը կարող է թիրախը տեսնել մինչև 8 կմ հեռավորության վրա։ Ընդվորում այս գիշերա տեսիլներով հեղինակները պատրաստվում են զինել նաև մյուս բոլոր զին տեխնիկաները։ Տանկի համար ագնում աշխատանքներ կուզեն ուրիշ մեքենայի համար։ Թե կուզ սովորական են մեքենայի, որ տեղեկին տանում է պոստեր։ Գիշերն են գնում լույսերը որ չբառն։ Սպառազինության եւ պաշտպանական տեխնոլոգիաների արմհայտեք 2018 ցուցահանդեսին մասնակցում են նաեւ Արտասահմանյան 3 տասնյակից ավելի ընկերություններ ռազմական բոլոր ուղղություններին վերաբերող նմուշներով։ Ասնանա պրայզոյսը նախոյսը ավ Ավիդիան Խարաբսկի Էմիրատը։ Մենք Էմիրություններից ենք եկել եւ առաջին անգամ ենք գտնվում Հայաստանում։ Մեր արտադրամասերն ունենք նաեւ այլ երկրներում։ Պատրաստվում ենք գործակցել Հայաստանի հետ։ Ներկայացնում ենք մեր արտադրության զինատեսակները, որոնց կարելի է կցել ցանկացած զինատեսակ։ Եվ հայկական գլխավոր նմուշները անոթաչու թրչող սարքեր ամբողջությամբ պատրաստված եւ փորձարկված Հայաստանում։ Սրանք արդեն վերազինված անոթաչուներն են, որոնց կատարած աշխատանքը ցուցադրվում է տեղում էկրանին։ Թրչում է մոդեռնիզացիա տարբերակը արդեն 6 ժամ։ Կարողանում է մինչև 100 կմ փորձամ ոնլայն նկարահանում ներկատարել։ Այս ամենին հետևում են արտասահմանյան երկրների ժամանած պատվիրակությունները ցանոթանում են հայկական արտադրանքին դրանց բնութագրերին ու արձանագրում։ Հայ մասնագետներն իսկապես մեծ հեռանկար ունեն ռազմարդյունաբերությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու հարցում։ Շո ինտերեսն է, բայց բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ կան։ Մենք մանրամասն ուսումնասիրում ենք բոլորի նմուշները։ Կարծում եմ պոտենցիալը մեծ է եւ գնահատելի։ Ամերիկ կարևորը այն է, որ բոլոր ոլորտերում հայկական ծառայությունները եւ կառուցները կան։ Հրաձգային զենքեր ռադիո էլեկտրոնի միջոցներ, ռադիո տեխնիկական միջոցներ, դիտարկման միջոցներ։ Այսքանը բաց ցուցադրության պարմայթե 2018-ն ունի նաև փակ սրա, որտեղ ներկայացված են ամենավերջին սերնդի զինատեսակներն ու դրանց հնարավորությունները։ Ընդվորում ցուցահանդեսն այսքանով չի ծամանափակվել։ Մասնակից ընկերություններն ու պատվիրակությունները գիտաժողովների ընթացքում բանակցել են պայմանավորվել առաջիկայուն գործակցելու համար։ Դավիդ Դավթյան Վահա Այվազյան Զինուշ Երկու այցով Հայաստանում են Հունաստանի պաշտպանության նախարարը։ Երկու բարեկամ երկրները վաղուց եւ արդյունավետ կերպով համագործակցում են ամենատարբեր այդ թվում նաեւ պաշտպանական ոլորտներում։ Այդ ուհանդեր ժամանակակից մարտահրավերներն ու փոփոխող աշխարհը պարտադրում են տարբերաբար թարմացնել ոլոր պայմանավորվածություններն ու համագործակցության նոր հեռանկարներ ուրվա գծել։ Պաշտպանության նախարարների փոխայցերն այս առումով կարևոր հարթակ են փոխգործակցության նոր հնարավորությունները հստակեցնելու եւ պաշտպանական ոլորտում հաստատուն քայլերով առաջ շարժվելու համար։ Հունաստանի 
Հունաստանի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարար Պանայոտիս Կամենոսի գլխավորած պատվիրակությանը պաշտպանության նախարարության վարճական համալիրում դիմավորում են հատուկ արարողակարքով։ Իսկ հաջորդիվ երկու պետությունների պաշտպանության նախարարների առանձնազրույցն էր, որի ընթացքում քննարկված հարցերի ու բարձրաձայնված տեսակետների մասին քիչ ավելի ուշ նախարարներն ամփոփեցին համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Նախարար Սարգսյանը հայտնեց, որ առանձնազրույցի ընթացքում իր պաշտոնակցի հետ անդրադարձ են կատարել մեր պետությունների հարևանությամբ ընթացող ռազմակաղաքական զարգացումներին եւ համատեղ քայլեր ձեռնարկելու հնարավորություններին։ Օկտվելով առիթից նա այդ գործընկերոջն է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես իրադրությունը հայ ադրբեջանական պետական սահմանին եւ Արցախա ադրբեջանական ուժերի շփման գծում։ Մենք եւս մեկ անգամ ընդգծեցինք հակամարտությունը բացառապես խաղաղ բանակսային ճանապարով լուզելու մեր դիրքորոշումը եւ ես շնորհակալ եմ նախարար Կամենոսին շատ մարակրկիտ տեղկության համար որինքը ունի հակամարտության մասին եւ այն պատրաստակամության համար որն է հայտնեց շարունակելու մեր փող գործակցությունը հնարավորինս հեշտացնելու բանակցություններում խաղաղ գործընթացում ընդունելի լուծումներ գտնելու հարցը Երկու նախարարները քննարկել են նաև մեր արևմտյան հարևանի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների խնդիրը, երկ ուստեք անթույլատրելի համարելով այդ պետության կողմից նախապայմանների կամ սպառնալիքների լեզվով խոսելու քաղաքականությունը։ Վիգեն Սարգսյանը պարոն Կամենոսին տեղեկացրել է 2009 թվականին ստորագրված հայ թուրքական արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը դադարեցնելու պատճառների մասին։ Պաշտպանության նախարարը նաև իր սատարումն է հայտնել նախարար Կամենոսին այն մոտեցումների համար, որն է արտահայտել է Թուրքիայի կողմից այժմ կալանքի տակ պահվող երկու հույն զինծառայողներին օր առաջ ազատ արձակելու հարցի շուրջ։ Իդեպ վերջերս պաշտոնական անկարայի հնչեցրած մեծ Թուրքիա ստեղծելու մասին ագրեսիվ հայտարարությունների եւ երկու հույն զինվորների շարունակվող կալանքի մասին իր դիրքորոշման եւ Հայաստան Թուրքիա հարաբերությունների վրա Էրդողանի հնչեցրած հայտարարությունների հնարավոր ազդեցությունների վերաբերյալ նրա գրողի հնչեցրած հարցին Պանայոտիս Կամենոսը պատասխանեց Our ways are ways. Մենք ցանկանում ենք, որ Թուրքիան դառնա եվրոպական պետություն, հարգի միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքները։ Մեր ցանկությունն է տեսնել եվրոպական արժեքներ, որտեղ գրած Թուրքիա, բայց վախենում եմ, որ Թուրքիայի վերջին նախագահը Էրդողանը եւ նրա որոշումը մոդենալ իրենց վաղեմի երազանքին, այն է Օսմանյան կայսրությանը, Թուրքիային ավելի է հեռացնում եվրոպայից, միջազգային իրավունքից, մարդու իրավունքներից։ Մենք կշարունակենք անել հնարավորը, որպեսի բացատրենք Թուրքիային, որ մենք խաղաղություն ենք ցանկանում, բայց եւ պետք է հիշեցնենք իրենց պատմության հատկապես այն դրվագները, որոնք վերաբերվում են օսմանյան կայսրության որոշումներին օրինակ հունաստանին Իսկ հայ հունական ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում հետագա ծրագրերի ու զարգացումների վերաբերյալ զինուշի հարցինի պատասխան պարոն Կամենոսը նախ տեղեկացրեց որ հունական պատվիրակությունն առավոտյան այցելել է Արմ Հայտեք 2018 ցուցահանդես եւ նշեց որ շատ տպավորված է Today we have visited the Մենք այցելեցինք սպառազինության եւ պաշտպանական տեխնոլոգիաների Արմ Հայթեք 2018 միջազգային ցուցահանդես եւ այնտեղ հանդիպեցինք բազմաթիվ ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Առավոտյան պաշտպանական բնագավառի հայկական ընկերությունների ներկայացուցիչները կհանդիպեն հունական ընկերությունների հետ։ Այդպիսով երկու պետություններն իրենց դռները կբացեն պաշտպանական բնագավառի շուկաների համար։ Մենք պետք է հաղթենք միասին, մենք շատ գումար ենք ներդրել մեր երկրների պաշտպանական արտադրության վրա, այժմ պետք է համագործակցենք, միասին արտադրենք։ Լրագրողների հետ հանդիպումից հետո պարոն Կամենոսն այցելել է նաև Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն, իսկ մարտի 30-ին հարգանքի Տուրք մատուցել Հայրենիքի անկախության համար զոհված հայորդիների հիշատակին։ Իդեպ Պանայոտիս Կամենոսը օտարերկրյա առաջին պաշտպանության նախարարն է, որ պաշտոնական այցի շրջանակներում այցելել է եռավլուր զինվորական պանթեոն։ 
Հայ հունական պաշտպանական համագործածության կարևոր ուղություններից մեկը ռազմակագրտություն է։ Հունական ռազմակրթական հաստատություններում հայոց բանակի շուրջ 170 սպա է կրտություն ստացել եւ վերապատրաստվել։ Բայց նույնիսկ այս պարագայում էլ համագործածության ռեսուրսը շատ ավելի մեծ է։ Վերջերս այդ ռեսուրսը համալրվեց նաեւ Մոնթեմ Էլկոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանով, միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող շենքային պայմաններով եւ բարձրակար կրթական ովանդակությամբ։ Մոնթեն իր տեսակի մեջ իրավամ կարող է լավագույնը համարվել հետ խորհրդային ամբողջ տարածությունում։ Հենց այն նաև պատճառը որ Հայաստան այցելող հյուրերի շատերն անպայման ցանկանում են տեսնել վարժարանը, ծանոթանալ կրթական ծրագրերին եւ պայմաններին։ Կրթահամալիրը հետզհետե նաեւ միջազգային ամենատարբեր միջոցառումների անցկացման վայր է դառնում, ինչը ձեռք բերվող կարգավիճակի ու հեղինակության խոսում վկայություն է։ Համազգեստով ու գեներալի ուսադիրներով կին միշտ չէ որ կտեսնես։ Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերի հետ խորհրդային տարիների երկրորդ կին գեներալը միջազգային օլիմպիադայի շրջանակում Հայաստան ժամանած բարձրաստիճան հյուրերի շարքում է բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Ողջույն սերելի հայ ժողովուրդ։ Բարեկամ ժողովրդին ուղված ողջույնի խոսքով գեներալ մայորը եւ մյուս երկրների պատվիրակությունների անդամները շտապում են դահլիջ։ Օլիմպիադայի օտար լեզվի եզրափակիչ փուլի հանդիսավոր բացումն է։ Հայաստան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան եւ Ուզբեկստան Մոնթեմ Էլքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում մեկ հարկի տակ են հավաքվել ապահ անհամպետությունների բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտները։ Նպատակը ոչ միայն տարբեր երկրների ռազմական բուհերում սովորող երիտասարդների օտար լեզվի իմացության աստիճանը ստուգելն է, այլև փորձի փոխանակումը, բարեկամ երկրների միջև կապերի ամրապնդումը եւ միջ մշակութային հաղորդակցությունը։ Բավականին լավ մարդութային հարթակ է, որովհետեւ որոշենի վերջո թե կոնկրետ ռազմաոսումնական հաստատություններից բարձագույն ռազմաոսումնական հաստատությունների տվյալ պարագայում որ կուրսանտն է որը լավագույն է ապահ երկրներում ընդհանուր եւ պրոֆիլային պատրաստություն հինգ երկրների կուրսանտական թիմերը բաժանված են երկու խմբերի մրցույթը մի քանի փուլով է նախանհատական առաջադրանքներ են ապա գրավոր ու բանավոր ավելի բարդ հանձնարարություններ ինչպես նաեւ ըստ վիճակահանությամբ որոշված առանձին խմբերի բանավեջ քննարկումներ այս ամենին ուշի ուշով հետևում է միջազգային ժուրին քննարկում գնահատում եւ ուղություններ տալիս ընդհանուրի շրջանակներում ստուգվում է լեզվի իմացությունը հիմնականում անգլերեն ուղագրություն, կետադրություն, ռեֆերատներ պատրաստելու ունակությունը, մտքերը համախմբելու, ամփոփում տալու եւ այլն։ Երկրորդը թարգմանչական տեխնիկա է ստուգվում։ Այսինքն բանավոր թարգմանություն պատրաստի թղթից երբ որ դու տեքստը կարդում ես եւ մի անգամից պետք է թարգմանես անհրաժեշտության դեպքում կուրսանտների աշխատանքները կրկին քննության են առնում բողոքարկման հանձնաժողովի անդամները գեներալ մայոր Ելենա Կնյազևայի գլխավորությամբ բավականին մեծ պատասխանատվություն է սերտում քովորան ներկայացնելով քո երկիրը մարտական ենք տրամադրված եւ փորձում ենք անել ամեն ինչ որպեսի շատ լավ ներկայանանք մենք հետեմ պսմտրեց մենք ուզում ենք տեսնել թե օտար լեզվի իմացության առումով պատրաստության ինչ աստիճան ունեն մյուս երկրների մասնակիցները եւ այս օլիմպիադան լավագույն ինհ հնարավորություն նա ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների համար Սեպերնիկի սիլնի պայթն մրցակիցները շատ ուժեղ են եւ օլիմպիադան իրոք ընդհանում է մրցակցային առողջ մտնոլորտում շատ լավ է կազմակերպված բոլոր երկներից էլ պատրաստված են եկեք կուրսանտները հետաքրքիր անցնում Չորրորդ տարի անընդ մեջ անցկացվող միջազգային օլիմպիադայի մասնակիցներին Հայաստանը հյուր ընկալում է առաջին անգամ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող դիլիջանյան կրթահամալիրում։ Ապահը երկրներից Հայաստան ժամանած հյուրերն ու կուրսանտները արտահայտում են իրենց դրական կարծիքը բաժանանում ստեղծված ուսումնական ու կեցության պայմանների վերաբերյալ։ Եվ առաջինը այդ մասին է բարձրաձայնում խոշորագույն ռազմաուսումնական հաստատություններից մեկի Ռուսաստանի դաշտության պաշտպանության նախարարության ռազմական համարձանանի պետի տեղակալը։ Զմիչայտելնե ուչեբնե զվիդինիա հրաշալի ուսումնական հաստատություն է հրաշալի վայրում ցավոք վարժարանի սաները արցակուրթում են եւ չկարողացան շփվել նրանց հետ բայց այն պայմանները որ տեսնում ենք այս կրթահամալիրում իսկ ապես ոգևորում են յուրաքանչյուրին եւ վստահոր են կարելի ասել որ այստեղ կրթվում ու դաստիարակվում են խելացի պատանիներ եւ ապագա բանիմաց սպաներ Мне кажется, что это замечательные условия. Олимпиадаи 4 օրերի 3 փուլերի ընթացքում կուրսանտները ոչ միայն մրցեցին, այլև ընկերացան։ Արտերկրից Հայաստան ժամանած երիտասարդների շատերը ոչ միայն դրական տպավորություններով են կիսվում, այլև իրենց հայերեն բառապաշարով։ Բալուս բարև ձես, բարև ձես Հայաստան, ե պրեզիդենտ Ռեսպուբլիկի Ուզբեկստան։ Ես ներկայացնում եմ Ուզբեկստանի հանրապետությունը։ Ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում, հետաքրքիր է բավականին։ Ի վերջո մենք մի միանց հետ չփվելով ձերք ենք բերում ոչ միայն նոր գիտելիքներ, այլև նոր ընկերներ։ Պելորաս Վարմենի, ոչինչ ռասիվա։ 
Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ, լերները, բնությունը։ Վարմինի ոչ։ Հայերը մեզ վերաբերվում են ինչպես իրենց եղբայրների, բացի այդ առաջին հրթին զարմացած եմ այստեղի հրաշ բնությամբ։ Հայկական կողմը չեր մորացել նաև հյուրերի հետաքրքի ժամանցի մասին, ոչ մի ռազմամարզական վարժանանի ներսում, այլև Հայաստանիան պատմամշակութ էին վայրերում, մատենադարանում ու թանգարաններում։ Մենք այնքան շատ տեղերում ենք արդեն եղել, որ իսկ ապես ան նկարագրելի մեծ բավականություն ենք ստացել Հայաստանի պատմամշակութային վայրերից։ Ինչպես ասում ենք կարևորը մարդիք են, իսկ ազգը բավականին բար Ըլիմպյադայի եզրապակիչ պուլի արդյունքները ամպոպվեցին մարդի 30-ին, անհատական և խմբային առաջադրանքների արդյունքների հիմման վրա, ժուրի կողմից ընտրվեցին լավագույնները։ Արդյունքները բավականին գոհացությությությությությությու հետաքրքիր բավականին բարդ էին, սակեն մենք ոչ մի դրժվարություն չունեցենք։ Բոլորը սպործեցինք անել ամեն ինչ և նաև ավելին, կան հնարավոր է որպեսի լավ արդյունքների հասնենք։ Կուրսանտենի շնորավորելու և պարգևատրելունը թիմերն են, աստ անվանակարքերի ստանում են գավատներ, պատվոգրեր ու հուշանվերներ։ Կխավոր անվանակարքերի երկուսն են ընդանուր պատրաստություն և պրովիլային պատրաստություն։ Երկու դեպքում էլ առաջին հորիզոնական Հովանես պարաշյան առամ Սիմոնյան, անդրանի կարդենյան, զինուշ։
Zimvat ujerum ia canat svo hamalid mijul sarum nerin inch pes nae vusum na cam poli intatkin hete velu hamar ai schapat mișar zura masere rai celel hai stani hara petuțian zimvat ujeri gul xavos tabi pete. Moftes a copian de șarjai cei intatkum zuru celel jam cat ai zin sarai hunderi het. Xor tactuțian ascat celel zura masere hira mata la can cazmi mas nactuțiam iegel araș nagtum hete vel marta can herta pahutian ta vel mișar tutum nerie fanzan ara cander. Zora Masian zna că zmi vorcunu mezi în vatul de gilcă vor ștabi pete. Moșe să acopie ne pată scan mezi în vorneri hartcerin. O an mici ape sans num chor tactucian. Ați ne bata că himna că nu e gela mer. Pauz neri vici a kistu guma. Iar de lans hanar avorut suneri de la inu. Vede vasor menk bava că nu mes că na gutsam. Sparați un razma că nu tehnica e gzeri bine. Vori de lans vori pahpanman spasarkman. Hamara na rajeste la rătuci. Hartagner teger, în a câine sunt masiri de sunetul națiunii a General Gânda Petre și Jai Tsin Tatskum, Mara Masan Hetebele, Zorkiri Patra Stuțiană, Girarum Nerim Matian Nerim, Ukhn Narkel, Zora Masan Nerim Vera Bereo, Care Vor Harcer, Hraman Atar Nerim Tvel Hans Narakan Ner. Eu vă salut, Hraman Atar Nerim Vor Oșum Nerim, Inginerec Palana Vorum, Adnon Nord Tehnologie Nerim Vor Oșum Nerim, Inciop Dacă Barcelona Nerim Vor Oșum Nerim Martu Nakutsuna, Evișcan, Galova Teteva Sina, Suruba Nerzin Zara Oneri, Zara Oneri, Zara Oneri, Zara Oneri, Zara Oneri, Zara Zanar așchatan care era canasul. Cel care vor sta pe pete n-am putut mai nai va aprilie în caroria patru azi min hajor tăgier cu tari nere bana că poxfele vei azi nivel u aveli catare la gortfel. Măsese să copie na vesta hez nu mai zinuj nai sor nor ma car da ki vrei nor ujov un nor cara cu tine rev. A cara cort nai tame ne gita cu tume u hete cu tine ranum. A cara cort hez sor sat de pierum nai viren horcum. Ai mi jos ne vor încă zirke berel, ana la vor sunt cine gune usus manda patacop, azi n-a caz bine usus anel. Zora Maser Katara Caicic Anmi Chapes Hetomov se sacopian naicelec naiv, Marta Kan Hena Keter, Zeruce Certa Pauciun Iria Kanasnov, Zintara Jovneri Het, Stora Bajan Nerie, Varciun Neri Reka Varnerin, Tvest Tutsum Neri, Hans Nara Kan Ner. David Davtian, Aram Simonian, Zinuș. Toarcman ai sat vazum, aracar cum emța notanal, ans noc șapat va bana ca inian sudar țin, hamarot, ev, mecte sașarov. Marti Xanutin, Pașt Panuțian Nahar, Arvigen Sarxian, în tunele, în Castani, Pașt Panuțian Nahar, Arucian, Palana Vorman, Jev Michaz Gain, Hamagor Saxuțian, Harcerov, Miaci al Cartuar, Shambu, Kumaranin, Jev Hayastanum, în Castani Artakar, Jev Liazor Tespan, Yogeshvar Shangvanin. Handipman în Tascum, când Narkvele, în Pașt Panuțian Banagavarum, Hai, în Kakan, Hamagor Saxuțian, Naranșo Harcer, Vorpes Hamagor Saxuțian, Himnakan Uguțunder, Nășvelen, Hara Pahuțiune, Razmakan Cartuțiune, Jev Varjanknere. Handipman în Tascum, Andra Darce Katarvel Naev, Razma Tehnica Kan, Hamagor Saxuțian, Sucian Naranchpo, Harceri. Martik Saninin, Ava King Shaptiore, Iera Beluri, Surp Vartan, Anzie Gerecum, Zimvat Ujeri Hokevor, Araș Nortucian Kormic, Katar Vele, Votan Levai, Ara Rucun. Ara Rucun a masnac cele naiv, Zimvat Ujeri Zinzara Eurner, în cele naot Kner, Shara Kanner, Jev Ornevele, Jurnu Jure, Nergaz Vele, Orvajev Arha Sarak, Votan Levai Horurte. Ev Hamakavakain Shapatoria Kishorjana Kum, Aisor Yerabalur, Zimbura Kampantheonum, Teria Unetel, Zara Tunki, Ara Rucun. Zara Tunkin Masnak Celen, Pașpanuțian Nahara Rucian, Zimba Tujeri, Ev Zimba Tujeri, Galhavo Stabi, Rekavar Kazma, Zinzara Yohner, Azata Martik Neriev, Hasera Kakan Kazma Kirputun Neri Nergat Sishner. Shapatoria Kishorjana Kum, Yerabaluri Barcun Kum, Tankvelen, Shurt Chor Sariur Yerevni Neriev, Tankiner. Ai șapat, bața ai tveți mihanța gortuțiun, vor reguțe și aterin în havatali tăvar. Ai împar spaciarov, vor dursă și baroia ca nuțiam boluri în tunelii sarmaneriți. Tep că terier unei țări era bălur zin vora cam panteonum, în haitan zin cu rațele în verceres, țara tun chintaț cum tâncă vazie revinere. Hanța gortuțiune e pativ razmacan vostic ca nuțian aragu artiuna veta șatanchi, bața ai tvele, mega bornerii het, ai jem ideava pandele neașatum. Mai dacă a câștigat vreli bară care a fost nerut să ancuțe un nepata, că în acest arvan noiembrie cursin era bălur pânte un număr hamac ambel pășman uțean nechar uțean, care a teșcă can al caruș nerii va să dacă can cazma care uțean nerii nerca uțean nerii, pata nerii nerca pânte nerii nu te proțe can nerii. Ai tot atunci vătii naveli can iert cu hazard zarele și vet. Moroșen în guramen mi zovat se hamar mec ierevni tengvi mec eau no ierevni tengvi așezmoi dev mezasvi bară care fi tarasca. 
Բոլորն էին գիտակցում, վայրը խորորդանշական է, այստեղ հանգչում են հանուն հայրենի կյանկախության և ազատության իրենց կյանքը զոհաբերացայորդիները, իսկ ծարատունքը հենց կյանքի ու հավերժության, հողի ու միաստության զգացումը սրտներում են մասնակցել այսօրվա միջոց հարման ու դա իրոք միասնության այսպիսի մի դրսևորումը։ Սակայն այն ինչի ականատեսը դարձան երաբլուր պանդեոնի աշխատակիցները մարդի 20-ի առավոտյան չեր տեղավորվում առողջ բանականության շրջանակներում։ Անհայտանձինք պանդեոնից գողացել էին ավելի կան 4 տասնյակ եղևնիներ։ Ձետորը վանդալիզմ էր կատարվել։ Ներողություն եմ խնդրում ստահակները տարել են 43 եղևնի, 43 անուն Դեպքի մասին անհապար տեղեկացվեց ռազմական ոստիկանությանը, որն է լամիջապես ձերնամուղ հիղավ ոպերատիվ է տեղուզական աշխատանքներ իրականացմանը։ Հազանք ստանալու պես ռազմական ոստիկանության աշխատակիշների կողմից ձերանքվեց համապատասխան ոպերատիվ հետախուզական միջոց հարումները կողղություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու և նրանց հայտնաբերելու ուղությամբ։ Հազմական ոստիկանության � Հայաստանի Հանրապետության, պաշպանության, նախարարության, ռազմական ոստիկանության աշխատակիսների կողմից ձերնարկված ոպերատիվ հետախուզական միջոցարումների արդյունքում հանցագործությունը կատարելու կասկացանքով մարդի 26-ին Հողացել ենք աղաց երեկատ երելիսից։ Ինչի ամերիք գողանում դա աճորելու։ Դեղի ունեցած հանցագործությունը զայրացրել ու վրդովեցրել էր երաբլուր պանդիոնում հուղարկավորված հերոսների հարազատներին, ովքեր անմարդկային և սրպապխծություն էին համարում պանդիոնից կատարված Երեխիր կանսես նաև մեմ լացից գալիս է, դրանք չեն էլ հաստրել ինչ, որ միած սիրածախ չկա ձերը բրլին ասում, ես կեզ սիրմ եմ, բայց հայրենի կինասել են, որը սիրմ, ոչ թասել են, այլ ապացուցել են, այդքանը չետո ոնս կարելի է, ոնս ես չեմ Հավելենք, որ մարդի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության, պաշպանության, նախարարության, երևանի ռազմական ոստիկանության բաժնում, Հայաստանի Հանրապետության կրիական որենց գրքի 177-որդ հոտվածի երկրորդ մասի առաջին և Արդեն մեկնարկել է դիտակետ ծրագրի նոր պուլը։ Այն անանուն հարցում է, ոլը այս դմրանը զորացրված զինց արայողների շարջանում իրականացնում են բրևի սնկերության աշխատակիսները։ Սրագրի առաջին պիլոտային � Դիտակետ ծրագրի նոր պուլի մեկնար կտրված է։ Սոչոլոգնեն արդեն սկսել են այցել էլ այս ձմրանը զորացրված երի տասարդներին, մանրամաս են հարցաթերթիքով ու անանուն հարցում անցկացնելով։ Մենք փորձելու ենք համադրել նաև նախորդ դիտակետի արդյունքների հետ, մի եմնու ժամանակ բավականին նոր հարցադրումներ ենք առաջ կաշե, որոնց եվս փորձելու ենք հասկանալ ինչ պատքեր կա ու ինչպիսի վերաբերմունք ու ինձ առայողների ինվորոտված ինվորմացիայի ամբողջական ամտանգությունը ու գախնյության պահպանումը։ Այս առումով հասել ենք մի մակարդակի, որ ծանքցած զորացրված երի տասարդի կարծիկ, թե տեխնիկապես, թե իրավական առումով, թե բովանդակային ոչ մի առումով վնարավոր չի, որովից է արտահոսկ, որովից է իդենտիվիկացում, այսինքն ծարացանքց արդյունքները, որոնք առնչվում են զինվորական ծարայության ամենա տարբեր կողմերին, խնդիներին ու լուցման ուղիներին։ Պաշպանության նախարարի հավաստիացումն է, դիտակետի նախորդ, ներկա ու հաջորդ պուլերը հնարավորու� 
բավականին արդյունավետ կարող է ներազդել ձեր առած աշխատանքի վերլությունը մեր կողմից մշակվող կաղականության և իրականցվող ծրագրերի վրա։ Հայտ իսկ պաճարով ես կարծում եմ, որ սա ոչ միայն ձեր համար մասնագիտական լավ փորձ է, որպես սացալոգիայով հետաքրքրվող եի տասարդ մասնագետների, այլ նաև շատ կարևոր ներդրում է մեր երկրի անվտանգության և պաշպանության երաշխավոր հայոց բանակի կայացման, ամրապնդման գործում։ Նախարարի ու սոցիոլոգների հանդիպումը Մոնթե Մերքոնյանի անվար ռազմամարզական վարժարանում է, կրթահամալիր, որը դարձավ ռազմակրթական համակարգի արմատական փոփոխությունների, որակական նոր ու ժամանակակից լուծումների տեղի համար։ Եվ դա դեր հանրապետության կեսն է մոտովրապես, որ հետները աշխատել են, հրավիրել են այստեղ, տեղում իրանք ծանունթացել են, այսինքն շատ իրատեսական ենք համարում, մինչև տաս դիմորդ մեկ տեղի համար Նախարար Սարգսյան անդրդարնում է նաև առաջիկա ծրագրերին, Վազգեն Սարգսյանի անվար ռազմական համարսարանի արդիականացումից մինչով այլ ընտրանքային զինվորական ծարայության տարբերակներ, առանցքում մեկ ու կարևոր ն� իմ գործ ընկերներին, մեր սպայական անձնակազմին, մեր հասարակությանը, որ հայի էի տասարդները մրցելու են սպա դարնալու համար։ Եվ սպա լինելը պետք է ունենա հանրային այն ընկալումը, որը արժանի է այդ ծանր մասնագիցունը ընտ Պաշպանության նախարարի էտ հանդիպման էլ հաջորդում է այց սահմանային զորամաս, այստեղ էլ դիտակետի աշխատանքներում ներգրաված անձնակազմին են ներկայացվում զինվոնների սոցյալ կենցաղային պայմանները և բանակային � Մարդի վերջին շապատը հատկապես ոտաշուրների համար տոնական է, նշում ենք հորորդային միության կրկնակի հերոս լեգենդար ոտաչուն Նելցոն Ստեպանյանի ծնընձյան տարեդարձը։ Մարդու ում կենսագրություն նու պո Հայրինական մեծ պատերազմի տարեգրության մեջ նրա անունը դաջվել է որպես բալթիան արձիվ։ Նրա կյանքը շատերի ամար խիզախության ու հերոսության վար որինակ է։ 1913 թվականի մարդիկ սանութին ծնված նել Անվախ ոտաչույի որագրում պահպանվել է հետևյալ գրարումը։ Երկինք բարցրացող գրոհայինը ոչ տես բոսանքի է գնում, այլ մահվան էդ հանդիպման։ գրոհային ոտաչուն գիտակցում է, որ խիզախենա, ով առանց վարանելու Շուտով խիզախության պաշկին կնող Նելսոն Ստեպանյանը նշանակվում է ողակի հրամանատար։ 1942 թվականի ոգտեմբերի 23-ին արժնանում խողորդային միության հերոսի կոչման, իսկ նույն տարվա նոյեմբերին նշանակվում 57 Մարդու արյության ամենան մեծ փորձությունը պարտությունիս չնկչվելն է, իսկ գրոհային ոտաչում պարձապես իրավունք չունի պարտվելու։ Մենք սակրավորի նման ենք, սխալվում ենք մեկ անգամ, պարտվում ենք նույնպես մեկ անգամ Հորդային միության կրկնակի էրոսի կոչմանը հետ մահու արժնացած գվարձյայի պող գնդապետ Նելսոն Ստեպանյանը զողվել է 1944 թվականի դեկտեմբերի 14-ին մարդի ժամանակ։ Նա անդամենը 31 տարեկան էր։ Եվա մարդիկ սանութին հայազգի լեգենդար ոտաչույի ծնընձյան հավոր հինք ամյակի արդիվ կաղաքամար երևանում տեղակայված նրակի սանրում մոտ էին հավակվել հայրինական մեծ պատերազմի վետերաններն ու ռազմավիացյուն ամսանի կուրսանտները
դարազմի ժամանակ մենք հիշում ենք լսում ենք թե ինչպիսի խաչակորություներ սապերում մեր օտաշու Ներսոն Ստեփանյանը նա լեգենդարնի օտաշու էր Վերիշելով Ներսոն Ստեփանյանի վետերաններ անդրադարձան նրա անցած մարտական ուղուն ապարտության բարձանագրեցին որ լեգենդար օտաշուի սխրանքը այսօր էլ ոգե շնչում է մատախ սերնդին օրինակ ծառայում հայրենիքի մերօրյա պաշտպանների համար քանի դեռ ապրում են մարտիկ որոնք հայրենասերն սիրում են իրենց հայրենիքը նրանք միշտ կհիշեն Ներսոն Ստեփանյանին քանի որ հիշելով անցյալը մարտիկ կառուցում են իրենց ապագան իսկ Ներսոն Ստեփանյանը իրա կյանքը տվեց հենց ապագայի կերտման համար նա շատ վառ օրինակ է ոչ մի մեր հայ ազգի համար այլ նաև աշխարհում բոլոր ազգերի համար որովհետև նա եղել է հայրենասիրության մարմնավորողը ցանկացած ազգի համար շատ կարևոր է հենց այդ կաղափարը Վետերանները կուրսանտներն ու ակամայից միջոցառմանը միացած մեր համակարգացիները միակարծիկ են Ներսոն Ստեփանյանի եւ մեր մնացած հերոսների շատակն ու սխրանքները հավերջ ոգեշնչելու եւ ուղորտելու են սերունդներին նրանց փոխանցելով լեգենդար օտաչուի համոզմունքը Ամենասիրած ու անհետաձգելի գործերը նահանջում են հայրենիքին սպառնացող վտանգի առաջ քաղաքակիր ժողովուրդների իսկական արյությունը հանուն հայրենիքի ինքնազոհության պատրաստակամությունն է Ներսը Սիվանյան Վահե Այվազյան Զինուժ Եթերում զին ուժներ շարունակեք հետևել բանակային անցու դարձին նաև արցանց բաժանորդագրվեք յութուբյան մրեջին եւ դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկշաբաթ անց մնացեք խաղաղությամբ ծրեցություն